kembali lagi di bagi channel di hari ini saya mau memberikan tips buat teman-teman yang punya mobil tips bagaimana cara merawat mobil yang terparkir lama atau jarang dipakai ya ini depan saya ada mobil apa namanya <tuh> Luxio oke kita langsung aja ke tipsnya yang pertama teman-teman itu sebelum diparkir lama usahakan mobilnya dicuci dulu luar dan dalam itu harus bersih ya luarnya ya biar mobil bersih agar pelek-pelek juga tidak karatan untuk bagian dalamnya supaya kayak seperti kain-kain ini ya seperti kain-kain gini nih bersihin supaya bakteri itu tidak bisa berkembang biak ya kalau lu nggak dibersihin dia ya bakteri ini oke nanti mobilnya jadi kotor karena banyak bakteri itu aja yang pertama yang kedua perhatikan kondisi apa namanya oli terus ali air wiper sama air radiator saya buka dulu guys oli di dalam ya kalau mesinnya ini di bawah jok jadi saya tunjukin yang seperti ini aja ini air radiator cek level airnya ini masih full ya di sini kelihatan merah ini air wiper airnya wiper juga masih apa full ini eh, minyak rem ya minyak rem ya minyak rem masih juga masih di garis maksi, max atau full untuk untuk ngecek oli saya yakin teman-teman udah bisa jadi nggak saya buka oli ya nah itu yang kedua lalu nutup usahakan gini ya buka dulu segini baru dilepas gitu pas itu oke yang selanjutnya cek kondisi ban seperti ini kondisi ban itu harus posisinya anginnya pas ya nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu gembes kenapa kalau terlalu gembes nah ini teman-teman kalau mobil terparkir lama posisinya akan seperti ini beban akan terpusat di bawah kalau terlalu gembes nanti banyak yang nopang itu kan yang bawah aja nanti banyak itu nggak bisa bulat sempurna karena posisinya selalu diem seperti ini di bagian bawah itu akan berbentuk lonjong jadi penyol gitu kalau lama-kelamaan nggak dipakai banyak itu nggak bisa bulat sempurna itu akan berbentuk benjol kalau berbentuk benjol nanti kalau dipakai dia nggak bisa mulus ataupun akan bergelombang seperti itu ya tips nomor berapa tadi tiga lah ya ya nomor berapa lah yang nomor empat usahakan parkir di tempat yang datar ini termasuk agak miring sedikit jadi nggak apa-apa kalau temennya tempat parkirnya datar ya malah bagus usahakan di kek ya yang depan sama belakang ini belakangnya nggak terkasih karena maju kan mau ya agak turun ke sini jadi handremnya dilepas, usahakan pakai kek aja kalau dipakai lama supaya handremnya nggak narik terus. Oke. Okay. Selanjutnya tutupi mobil teman-teman pakai cover kain itu ya. Kalau ada pakai itu, kalau udah di dalam ruangan ya pakai itu nggak apa-apa supaya nggak kena debu-debu dari ruangan itu. Di balik pas dibuka itu mobil bersih tinggal di kanibu aja. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir ini yang paling utama ya, panaskan mobil. Ini jadi dalam mobilnya. Saya jelaskan di sini aja teman-teman. Kita panasin. Usahakan nol. Dan nol kita starter. Nah. <tuh> jadi teman-teman ini yang poin paling utama panaskan mobil setiap tiga hari sekali minimal tiga hari sekali itu harus dipanasin sekitar 5 menit atau 10 menit lah ya terus kalau dua minggu sekali masih nggak dipakai berbulan-bulan usahakan dua minggu itu mobil dipanasin sambil dipakai di jalan sekitar 5 kilo atau 10 kilo lah supaya apa nah ini saya jelasin kalau mobil diem bagian yang tidak kalau mesin kalau dipanasin kan olinya naik ya karena mesin bekerja 
olinya bakalan naik nanti part-part itu akan terlumasi nah yang tidak terlumasi itu kalau dia nggak jalan itu seperti transmisi sama gardan kalau pakai penggerak roda belakang dia pakai gardan gardan itu kan olinya setengah jadi gear bagian atas gardan itu dia tidak akan terlumasi oleh oli ya teman-teman tidak terakan terus ia akan menyebabkan nanti karatan nah itu sama transmisi juga seperti itu olinya itu nggak penuh jadi setengah gitu jadi kalau nggak dipakai jalan transmisi nggak bakalan terlumasi gear bagian atas nanti bisa karatan juga kan mesti harus dilumasi oli ya nah terus buat teman-teman kalau manasin mobil usahakan kalau make ya usahakan seperti AC ini nyalain nanti kalau udah bekerja gitu kan matiin lagi supaya apa supaya dia itu bisa bekerja dengan normal wiper wiper seperti ini wiper juga dinyalain ya kalau manasin mobil atau make yang dua minggu sekali itu supaya itu motornya wiper itu bisa bekerja lampu-lampu nyalain semua teman-teman rating flasher juga harus bekerja kan nah semua itu harus dinyalain seperti semua seperti ini apa namanya kaca-kaca itu naik turunin supaya motornya itu nggak diem jadi dia itu bekerja ini apa namanya flasher juga nah seperti itu jadi semua komponen-komponen lakson-lakson semua nyalain flasher ini supaya dia itu boya bekerja dengan normal ya nah terus selanjutnya ada yang ada yang anu ya teman-teman ngomong itu aki masalah aki oh, ini belum tak mati ini aki itu katanya yang harus dilepas atau tidak menurutku nggak usah dilepas teman-teman kalau aki itu karena ada mobil itu yang udah udah full elektrik jadi kalau ngelepas aki itu nanti malah ada masalah di bagian listrikan mendingan dipanasin aja itu nanti aki kan akan mengisi terisi kembali kama dinamo isi jadi kalau mau mobil nyala dia itu akan ngisi aki kembali karena walaupun mobil nggak dipakai dia aki itu akan kesedot sama sistem alarm sistem alarm mobil itu membutuhkan daya walaupun mobil pada kos pada kondisi yang mati seperti itu teman-teman nah jadi menu saya nggak usah dilepas ya apa namanya akinya itu nggak usah dilepas main akinya mendingan dipanasin aja supaya lebih aman gitulah ceritanya oh ya tadi ketinggalan satu seakan kalau mobil terparkir lama bahan bakar diisi full ya teman-teman supaya tangki bahan bakar itu tidak karatan jadi pada saat tangki kosong itu terjadi yang namanya kondensasi kondensasi itu bagian yang tidak terisi oleh tangki yang tidak terisi oleh bahan bakar nanti itu akan menimbulkan embun embun nanti akan menghasilkan titik air titik air nanti akan jatuh ke dalam tenggelam ke dalam bensin dan nanti akan di bawah itu akan membentuk lama-kelamaan akan membentuk karat nanti lama-lama tangkinya bolong kalau tangkinya full dia tidak akan terjadi kondensasi ya usahakan tangki bensinnya full teman-teman ini masih ada setengah karena ini enggak terparkir begitu lama ya jadinya saya cuma ngasih tip aja buat teman-teman ini sekitar seminggu pakai kalau buat teman-teman apa buat teman-teman yang bulan-bulanan keluar kota mending suruh paman atau saudaranya untuk manasin setiap tiga minggu sekali gitu nah mungkin itu aja teman-teman ya tips dari saya agar mobil teman-teman itu walaupun nggak dipakai lama itu bisa normal alias aman tidak ada terjadi masalah apapun mungkin kalau nanti kurang bisa ditambahkan di kolom komentar buat teman-teman oh iya masalah wiper wiper itu kalau mamanya diparkir lama nggak usah dikasih ganjal ataupun dibuka gini ya soalnya wiper itu kalau nggak kepanasan dia wipernya itu karetnya nggak bakalan keras cuma kalau pas diparkir di panasan wiper itu harus diangkat itu kenapa teman-teman supaya karetnya itu tidak menyentuh kaca yang panas jadi karet itu karet wiper itu kalau diparkir di panasan kaca ini kan panas nanti wipernya yang menyentuh kaca itu karetnya cepet keras kalau nggak dinaikin gitu kalau diparkir di tempat teduh ya nggak perlu dinaikin nggak apa-apa nah oke okay. mungkin itu aja teman-teman tips dari saya semoga bisa bermanfaat 
Terima kasih.